Ek wil jou vraag, het jy jou bybel so lang sal oopmaak, by die boek van Genesis, ons gaan van hoofstuk 12 af begin lees, en tyd spandeer, terwyl die soente blaai, ek begin vandag met jou met de reeks wat baie intens is, ons allemaal is bewus van dit wat in die midde ooste gebeur, dit wat in Israel gebeur, dit wat tussen Israel en die terroristische organisatie Hamas gebeur, ons is bewus van die mensen in Palestina, daar die grondgebied, maar baie mense het nodig om te verstaan, hoe kom hierdie dinge gebeur? Is dit tekens van die tyd? Is dit tekens van die eindtyd? Wat gaan aan? En wat is ons positie in dit alles? En ek wil poog om dier hierdie reeks vir jou net een paar dinge uit te lig. En soos vandag wat ons gaan kyk na, na waar alles begin het. Godse verbond. En ek wil een paar dinge vir jou uitwees vandag en van volgende week af gaan ons rechtig in diepte gaan waar ek met jou oor een paar aspekte wat ek aan die einde sal noem van my boodskap, meer in detail oor sal praat. So ek wil jou nooi, as dit jou belangstelling prikkel, kom en wees deel van hierdie reeks. Deel dit met mense op YouTube. Hierdie uitsending, so wat hy nou opgeneem word, is vanavond op YouTube beskikbaar. Maar so ver moendlik wil ek jou vraag, wees hier, en wees deel van ons saamwees. En ek bid dat die Heere my sal help om, om dit wat ek met jou moet deel oor die volgende klompie weke, akkuraat te doen, volgens die feite, maar ook dit wat die Heere dier sy geest vir ons wil weis en vir ons wil sê. En daarom wil ek jou vraag, jy vir my sal bid, want die vijand, hou nooit daarvan wanneer die mense preek preek nie, maar wanneer die mense veilige preke preek, is hy meer ook hy daarmee. This is not a safe sermon series. This is not safe. Hierdie gaan jou uitdaag, hierdie gaan jou perspektief skuif, en jy gaan dinge hoor wat miskien vir jou aanvankelijk weird gaan klink. Maar ek voel is nodig dat jy het moet weet. En ek wil jou vraag, gaan toets dit. Gaan raak stil en vraag die Heer om vir jou uit te wees wat jy moet weet. En ek wil begin dier om te sê, hier is die goeie nies van die evangelie. Jesus Christus is oorwinnaar oor die dood. Hy is die naam bo elke naam. Hy is God, hy is verheerlik, hy is heilig. Daar is niemand soos hy nie. Hy is die een wat triomfeer. Hy wen, hy het gewen. Hy sal vir altyd wen. En sy kinders, hulle wat aan hom behoort, hulle wat sy gees in hulle het, is sam met hom meer as oorwinnaars. As jy niks van hierdie reeks onthou of wil onthou nie, bid ek jou toe dat jy dit wat ek nou gesê het, altyd sal onthou. You are more than a conqueror, not because of what you did, but because of what Jesus Christ did on the cross of Calvary. En dit geld vir elk een op aarde wat hom erken, as hulle verlosser en hulle saligmaker. Nou ek wil met jou begin vandag, en ek het heel wat om dier te werk, so vergin my asjeblief, om dier te gaan, ons behoort op tyd klaar te wees. Ek wil net ook vir jou noem, Vandag is deel 1 van het totale pakket. Jy gaan nie vandag die totale prentjie hee, wanneer jy hier uitstap nie. Dis waarom ek jou nooi om terug te kom. So dat jy alles kan luister. Ek kan nie in een oomlik vir jou alles gee nie. Daarom, 
werk saam met my, blijf saam met my, en kom ons gaan dit dier stikkie vir stikkie. Is jylle reg? Genesis 12, so roep, lees daar van vers 1 af, die roeping van Abraham. Net voordat ons lees, wil ek vir jou sê, onthoud dit, dit is die achtergrond, Abraham, sy man, hy kom uit die heidense familie. Hy is een man op die aarde, hy het een familie, hy het vriende, en God besluit om Abraham uit te sonder en om te roep. Ons lees daarvan in Joshua ook, wat ons vertel. So net dat jy weet, Abraham is nie van die begin af, hierdie Gods man, wat net betrokken is nie, hy is een heiden, en God roep om. En ons lees daar, die Heere het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe, wat ek vir jou sal aanwees. Ek sal jou een groot nasie maak, ek sal jou sien en jou een man van groot betekenis maak, en jy moet tot die sien wees. Ek sal sien wie jou sien, en hom vervloek wat jou vervloek, en jou sal al die volke van die aarde gesien wees. Abraham het toe weggetrek, gehoorzaam aan die woord van die Heere, en Lot het saam met hom getrek. Tot so ver. Maar ek wil vir jou dit sê, God kies Abraham. Hy moet oppak, hy moet sy land, sy ouders verlaat, sy familie, om na een land toe te gaan, wat die Heere aan hom en sy nageslag sal gee. Hierdie land is baie betekenisvol en dit moet jy weet, meer as 4000 jaar later word hierdie beloofde land steeds oor getoos en geveg. Dit is iets wat, so wat ons vandag hier sit, al 4000 jaar oud is. Dit het hier begin. In Genesis 15, jy kan soentoe blaai verskyn God aan Abraham. Jy is welkom om my nota ook te maak en verder te gaan lees. Ek geen vir jou die gedeelte so en ons gaan etelike verse lees. Ons lees daar saam vanaf vers 2, toe sê Abraham, Heere my God, wat kan jy vir my gee? Ek sal kinderloos sterf. Die Elysier, die man uit Damascus, sal al my besitting skry. Abraham het verder gesê, jy het nie vir my een nageslag gegee nie. Een slaaf uit my huis sal my erfgenaam wees. Maar die woord van die Heer het tot Abraham gekom. Daar die een sal nie jou erfgenaam wees nie. Een wat jou eie nasaad is, hy sal jou erfgenaam wees. Op daar die dag, en dis belangrik hier die vers, spesifiek in die context van die jylle reeks. Op daar die dag, het die Heere een verbond gesluit met Abraham, en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hier die land, van Egypte spruit af tot by die Efraat, die groot rivier, die land van die Kenite, die Kenesite, die Kadomonite, die Jetite, die Veresite, al die ouwens, die Amorite, tot by die Jebusite. Tot so ver. Wat jy moet weet vandag is dit, God sluit een verbond met Abraham, en hy sê vir hom, ek sal aan jou en jou nageslag een spesifieke land gee. Dit is jouwne. Dit is jou nageslag sin. En hierdie verbond wat God met Abraham sluit, noem ons een onvoorwaardelike verbond. Met ander woorde, God sal dit alleenlik van sy kant af laat gebeur op sy terme en sy voorwaardes. Jy moet dit hoor vandag. Dit is baie, baie belangrik om te weet. God sluit een onvoorwaardelike verbond 
Ons noem het ook die Abrahamitische verbond. Ek gaan nou vir jou oor dit lees. God sal het alleenlik van sy kant af laat gebeur, op sy termen en sy voorwa- voorwaardes. Met andere woorde, dit is nie iets wat Abraham kan doen, of Abraham nou aan moet voldoen, so dit kan gebeur nie. God het klaar die besluit gemaakt. God het besluit, dit is soos dit sal wees, hierdie sal aan jou en jou nageslag behoort, I have decided, I will give you a generation that will come after you. Moe nie bekommerd wees, oor die feit dat jy kinderloos is nie. I will provide. En wat mooi is van dit, die onvoorwaardelike verbond was ook dit gewees, dat God besluit het, op sy terme en sy voorwaardes, dat hy, Jesus Christus sou stier na die aarde toe om vir ons sonde te kom sterf. Again, it is nothing that you or I could do. It was God that decided. Dis een onvoorwaardelike verbond. En dit staan vir ewig. Nou kom ek lees vir jou wat ouwens wat baie slimmer as ek is sê oor die Abrahamitiese verbond so dat jy dit kan verstaan in termen. Die Abrahamitische verbond kan ook so opgesom word. God maak persoonlijke, nationale en universele beloftes aan Abraham. Wat persoonlijke beloftes aan Abraham betref, Abraham sal een groot en ook nieuwe naam ontvang, self reiklik geseend en ook een seen verander wees, en hy sal een seen uit Sarah ontvang. Genesis 12 vers 2, Genesis 17 vers 5. Israel sal uit Abrahamse nageslag ontwikkel, en Israel sal die land Kanaan ontvang. Genesis 12 2, Genesis 7, Genesis 15 5, Genesis 18 tot 21. 15 vers 5 en vers 18 tot 21. Die verbond van Abraham is bevestig met Isaac, Genesis 26, Jacob, Genesis 28, en Israelse 12 seens, Genesis 49. Dit is nie met Arabische nazies of nie Joodse nazies bevestig nie. Dier die nageslag van Abraham, Isaac en Jacob, skep God een nieuwe nasie om sy doelwit op aarde te bereik. Die belangrijkste doelwit is sekerlik om uit een van die twaalf stamme die, van Israel die verlosser voor te bring. Maar die Messias gaan nie net die verlosser uit die nageslag van Juda en uit die huis van David wees nie, maar hy sal ook die Messiaanse koning wees. En dan word die Messias, die een wat vir allemaal sal kom om vir almal te sterf, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy sien gegeet. Ek hoop het maak vir almal sin so. Dit is die Abrahamitiese verbond. Nou belangrik, is wat jy moet weet, hierdie verbond met Abraham, en dit kom uit die gedeelte dat ek nou vir jou gelees het, is gegrond of gebouw of bepalend op drie Bijbelse pilare. Die land, die nageslag en die Heere. In Engels, the land, the lineage and the Lord. Met andere woorde, aan wie sal die land behoort? Wie sal die nageslag wees, uit wie die Messias sal kom. En in hierdie land, en dier hierdie bloedlijn, sal Jezus Christus voorkom, ter voorkom, as God. So in die context van wat ons sien, moet jy hier aan denk, it is about the following, it is about land, it is about lineage, and it is about who ultimately is the Lord. Dis al oor het gaan. 
Want dit alles is die verbond. Dit alles is een profetische belofte voor de komst van Jezus Christus. Met andere woorden, die vervulling van die Joodse profetieën over een redder, een verlosser, wat zal komen om zijn mensen te verlos. En dit is wat ik wil jij moet weten. Dit is uiterst belangrijk. Van hier die oomblik af, met die sluiting van hierdie verbond, tussen God en Abraham, begin een geestelijke oorlogvoering, wat tot vandaag toe woed tussen lucht en tussen duisternis. Ik ga het weer sê, van daar die oomblik af, wat God die verbond sluit, neem die machte van duisternis kennis, van dit. And from that moment onwards, there is a spiritual battle between light and darkness. And it still rages at this moment. En daarom moet jy dit verstaan. Wat thans aan die gang is, is een geestelike oorlog. It is a spiritual war. It manifests itself in the physical. But there is a spirit behind it. Oor dit gaan ek volgende week met jou praat. But know this. In jou denkweise moet jy dit so sien. This is a spiritual battle. And it has been raging for 4,000 years and continuing. En dit is die ander ding wat jy moet weet. It will be like this until Jesus Christ returns. Daar die oorlog tussen licht en duisternis. Dit is geestelik van aard. So die vraag is, wie gaan die beloofde land kry? Wie sy nageslag sal die erfgename wees? Wie sal vernietig word? En wie sal op die ouwe einde verheerlik word as Heere? 2000 mal, 2000 mal, in die oud testament, verwijs het na die belofte van land. En 700 mal verwijs het in die nieuwe testament. So hierdie is dus een bybelse gefundeerde en bevestigde scenario. In other words, the word is full of the importance and the significance of this covenant. Jullie allemaal is bewus daarvan dat ons God een verbondsgod is. Met andere woorden, een verhoudingsgod. Een God wat dingen daar stel en dit zal zo so wees. Het is baie belangrijk om te weet. Hierdie land is kritisch noodzakelijk in politieke en profetische context en in die geschiedenis. Het is baie belangrijk om te weet. Nou, kom ons beweeg naar Genesis 16 toe, terug naar die woord. Want hier begin dinge nou te beweeg. Die verbond is gesluit, God het besluit het sal so wees, And then we read in Genesis 16 of something that happens. Daar is probleme. Ons lees daar, dit sê, Sarai het nog nie vir haar man Abraham een kind in die wereld gebring gehad nie. Sy het een Egyptische slavin met die naam Hagar gehad. Toe sê Sarai vir Abraham, die Heere het my nou eenmaal daarvan weerhou om kinders te kan hee, gaan slaap by my slavin. Misschien bring sy een kind in die wereld, wat my eie kan word. En Abraham het saamgestem met sy vrou. Abraham was al tien jaar in Canaan, toe Sarai, die vrou van Abraham, self vir Hagar, haar Egyptische slavin gevat en vir haar man Abraham as vrou gegeet. Hy het by haar gaan slaap en sy het swanger geword. Toe sy achterkom sy is swanger, het sy haar eie na res geminag. You must understand, this is where it begins. 
So, wat gebeur hier? Abraham en Sarah het twyfel oor Godse belofte. Menslik begin hulle te wonder wanneer gaan dinge gebeur? Hoe gaan dit gebeur? Kijk na ons ouderdom. Dit is onmoendlik. Hulle twyfel oor hierdie verbond, hierdie verbond wat God gesluit het op sy term en sy voorwaar is. Hy het gesê, jy sal dit mee gebeur. Dit sal na jou toe kom. En as a human being in the flesh, they wanted to negotiate their plan and strategy om God as een ware te beweer help om sy verbond tot stand te bring. Kan ek vir jou vandag sê, God het nie jou hulp nodig nie. God will do what he has promised to do. En in jou lewe ook, die beloftes wat God oor jou gemaakt het, wat vir jou gesê is, dit wat jy in jou hart dra, ek wil vir jou vandag sê, God sal dit tot stand bring op sy terme en sy voorwaardes. You must trust me, you must hold on to me, you must not let go, and you must trust me that he is God. Want hulle hier doen dit nie. Mense wil nou Godse werk oorneem. Ons lees, hy het gemeenskap met haar, sy, sy word swanger, en een sien word gebore. En dis belangrik in die context van alles hier. Jy moet vandag weet, daar die sien wat gebore word, sy naam is Ishmael. In Genesis 16 vers 12, lees ek vir jou van een profesie wat God gee oor die toekomst van Ismaël. Hier die sien, wat uit menselijke plannen geboren is, wat uit menselijke oplossing om God by te staan ten opzichte van een verbond, een onvoorwaardelijke verbond geboren word, illegitimely, die, die woord, Die Heere sê die volgende, hy sê, jou sien sal een man wees, so ontembaar, soos een wilde donkie. Hy sal teen almal wees, en almal sal teen hom wees. Hy sal in vijandskap leef, met sy bloedverwante. <laughs> Dis heavy, ne? Dis die woord van die Heere. Dis wie hy sal wees. Later, kom God, en dit is so my mooi, dit is so my vir interessantheid, net om vir jou die hele context te gee. So Ishmael is nou daar, en ons weet wat die Heere van hom sê, dit is so hy sal wees. So in Genesis 17 lees ons, dat as een teken van die verbond wat God wil sluit, of al klaar gesluit het, die onvoorwaardelike verbond, kom God, en God sê vir Abraham, Vers 9 van Genesis 17, Nee, jou vrou Sarah, sal vir jou een sien in die wereld bring, en jy moet hom Isaac noem. Ek sal my verbond met hom hou, as een blijvende verbond met sy geslag. Ek het gehoor, wat jy oor Ismaal gesê het, Kijk, ik maak een verbond, ik maak hem vruchtbaar. Ik zal zijn nakomelingen bij hem maken. Uit hom uit zal daar twaalf heerser stam. Ik zal hem een groot nasie laat word. Maar hierdie moet jy hoor, vers 21. Maar dit is met Isaac, die sien wat Sarah vir jou oor een jaar in die leven sal bring, dat ik my verbond zal nakom. Kan je zien die onvoorwaardelijke verbond? Ik het gekies, sê die Heere. Ek kom my verbond met hom na. Nou, God kom hierdie belofte na aan Abraham en Sarah. En in Genesis 21 lees ons wat gebeur. Vers 1, die Heere 
het aan Sarah gedink soos hy beloof het. Hy het sy belofte aan haar nagekom, sy het zwanger geword en in Abrahamse ouderdom vir hom een sien in die wereld gebring. Dit het gebeur op die tyd wat God vir Abraham beloof het. Hy het die sien wat vir hom gebore is, die een wat dier Sarah aan die wereld gebring is, Isaac genoem. Soos God vir Abraham beveel het, het hy vir Isaac besnijd toe hy acht dae oud was. En Abraham was honderd jaar oud toe sy sien Isaac gebore is. Nou, in hierdie gedeelte, lees ons iets interessants, en jy kan naar het gaan kyk, is baie interessant, ek noem het soms vir jou vir inlichting, but it is very significant. God kom na Abraham toe, in hierdie gedeelte waar hy vir hom weer sê, Sarah sal vir jou sien in die wereld bring, en op diezelfde dag, wat hier die dinge gebeur, sê God vir Abraham, jy moet kom, sam met Ismael, en ander mans ook, en jylle moet jylle laat besnui. Nou in die Bijbel kan jy weit gaan lees, oor die context, en die belangrijkheid van besnuidenis. In die Nieuwe Testament, word al gepraat van besnuidenis van die hart. That your heart will be circumcised. Nou, maar is verwijzend na jou hart, wat niet sal word, wat verander sal word, dier Christus Jesus. Maar in hierdie tyd, in die oude testament is het tyd, as het teken van een verbond met God, het God gevra dat die seens, die jongmans, babaikies, besnui sal word. Again, it is about blood. Nou wat ek vir jou wil noem is, en jy kan self in die context gaan kyk, nou dit is een baie interessante studie om te doen. Wat interessant is, toe Ismael verwek is, was Abraham onbesnui. Daarna kom God en God sê, Abraham, laat besnui jouself. Ismael moet besnui word, ander mans moet besnui word. En na dit, kom die belofte tot om weer, om te sê, jou vrou sal vir jou een sien in die wereld bring. En Isaac word gebore. Hoor hoe interessant is dit? Isaac, Isaac was conceived out of circumcision. Ishmael was conceived out of uncircumcision. Is interessant. Maar daar is nou een wezenlijke probleem. En dis waar die probleem begin. En dis wat die probleem nog steeds is. Die probleem is dit, Abraham sit met twee vrouwe, wat kon seker erger gewees het, maar hy sit met twee vrouwe, dit is om my grappie, maar hy sit rechtig met twee vrouwe, hy sit met twee seens, but he has one covenant. Wie vir jou sê, He has two wives, he has two sons, but he has one covenant. So the question is this, who gets the land, who gets the lineage, and who will be blessed, and from which side will the Lord come? Now, dit, hier die probleem in die huishouding, leid tot konflikt, tussen Sarah en Agar. Dit leid tot konflikt tussen Isaac en Ismael. Godse verbond is onvoorwaardelik. Dit is reeds bepaal. Isaac sal aanvaar word en Ismael sal verwerp word. Dit is hoe dit besluit is. En dan, lees ons in Genesis 22, een baie bekende verhaal waar God van Abraham verwacht dat hy sal gaan en in opdracht van die Heere hier die sien sal gaan offer. Ek lees vir jou net een stikkie daar, vanaf vers 2 in Genesis 22. God het vir hom gesê, vat jou sien en hoor gauw mooi so, jou enigste sien 
Dus hoe God daarna kyk, Isaac, wat jy lief het, en ga naar die landstreek Moria toe, en offer jou sien as brandoffer daar, op een van die bergen wat ek vir jou sal aanwijs. Dat is allemaal ken hierdie verhaal. Kan jy dink, hierdie pa, hierdie verbondskind van hom, hierdie sien, en die Heere gaan om die opdracht, dat hy hom moet gaan offer, die wonderwerk sien, die eenheid wie die nageslag soos bepaal sal voortkom, hy wat God moet verheerlik, hy moet nou geoffer word. Maar het is die mooie ding hiervan, ek wil vir jou vandag sê, hierdie is profeties, van die uiteindelike komst van Jesus Christus, en sy doe het, as versoening en offer vir die mensdom. Isaac, word die offer, wat neergelee word, dier sy vader. Isaac, dra die hout vir die vier op sy skouwers, na die hoogte waar hy sy leven sal gee, en hy word op die hout neergelee. Dit is profeties, van Jesus Christus, wat as offer, sy leven, sou neerlee. Jesus Christus, hoe mooi is dit, dit was kostbaar, toe ek het vir, vir Desi ook lees, en vooral vir duidelik, sy sê, sjo, God is so amazing. Listen to this. Just as Isaac carried wood on his shoulders, Christ Jesus carried wood on his shoulders. Come on. Net soos wat Isaac op een altaar neergelee word, boe op hout, is Jesus boer op kruishout neergelee. Net soos wat Isaac na een hoogte geneem is om geoffer te word, so Jesus was led to a place high where he gave his life for the world. Come on, is it not prophetic? Kan jy vir my sê, hierdie is nie profeties nie. Kan jy vir my sê, God weet nie wat hy doen nie. En dier dit, sou Jesus dier sy vader geslag word, om hom tevrede te stel, to, to satisfy his wrath against mankind, as a flikkeloose offer vir die sonde van die wereld. Dit alles wat God daar sien gebeur, sien God en weet God, is profeties van wat hy sal doen, met sy enigste sien. Kan jy nou verstaan waarom die verbond so krachtig is? Nou, Abraham neem die mes, en hy is recht om sy kind te slag. In die breers 11 lees ons, dat Abraham vast oortuig was, en jylle gaan dit baie kostbaar vind, because this is so prophetic, Abraham het vast gegloe, sê die woord, dat God by machte was, om vir Isaac uit die doodheid te kon opwek. Hoor jy dit? Abraham het in volle God gegloe, you are able to resurrect my son out of death. Abraham het profeties gesien van wat God met Jesus sou doen. Because on the third day, Christ Jesus was resurrected out of death. Because he is the way, the truth and the life. En dit is my so kostbaar, wat hier staan, net toe Abraham, die mes vat om sy sien te slag, roep die engel van die Heere uit die hemel na hom, Abraham, Abraham, en hy het geantwoord, hier is ek, toe sê God, los jou sien, moet jy iets aan hom doen nie, nou weet ek, dat jy my dien, jy het nie geweier om jou sien, jou enigste sien, aan my te offer nie. Ek geloof met my hele hart, dit was Jesus wat aan hom verskyn het. <laughs> ek 
Kom ons gaan verder, 2000 jaar later. Something happens. Daar is een man met die naam Mohammed. Volgens oorlevering word hy besoek dier die engel Gabriel. En die engel kom en hy gee aan om die openbaring waarop hy een nieuwe wereld godsdienst moet vestig. En die wereld godsdienst naam is Islam. Hy ontvang hier die openbaring, wat ons weet een vals openbaring is. Hoe weet ek dit is een vals openbaring? Want dit wat aan hom gesê is, is nie volgens die skrif nie. Ek vat jou na gedeelte toe in Galatiërs 1 vers 8 tot 12, waar die volgende sê, jy kan net luister, but even if we, or an angel from heaven, preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. So if anybody comes with a different gospel than what the scripture says, hoor dit vandag, Dit is een woord wat jy misschien nie baie in die kerk hoor nie, maar wat jy genoeg kan hoor, want dat jy wakker kan wees, it is demonic. Dit is demonies. It is out of darkness, not out of light. En ironisch genoeg, is dit toen nou hier die engel Gabriel, wat so verskyn het, om aan Maria die nies te sê van, die licht sal kom na die wereld toe. En jy moet om Jesus noem. Kan jy sien hoe kom Satan and how he emulates. Hy emuleer. Nou word hy vat die ding en hy draai om dat het tussen verdraaiing van die waarheid is. It is not. It is demonic. It is out of the pit of hell. Hy is nie dier een engel besoek nie. Hy is dier een demon besoek. A vals engel. Maar wat het gebeur? Hy krij hier die vals openbaring. Die Hebrewse tekst, rondom die nageslag van Abraham, en Godse verbond met Abraham, is verkeerd. God het Hagar gekies, nie Sarah nie. En dat jy sien wat gebore is, in die land, die nageslag, en die Heere, wat so voorspreid uit hierdie verbond, afkomstig is uit Ishmael, en nie uit Isaac nie. En dan gaan het so ver dat hy selfs verklaar dat hier die engel aan hom vertel het dat het Ismaal was in Genesis 22 wat berg toe gegaan het om geoffer te word en nie Isaac nie. Verstaan jy waarom die profetiese woord en die verbond so belangrik is? En dit wat God daar gestel het? En dis hier die vals openbaring wat hy kry en ek is absoluut oortuig volgens die skrif he was visited by a demon. He was not visited by an angel of the Lord. Iemand skryf een keer oor dit en sê, Islam takes the biblical narrative of the Abrahamic covenant and twists it so that Hagar is accepted, Sarah rejected, Isaac rejected, and Ishmael accepted. Maar ons weet volgens die skrif, volgens het wat God sê, die Abrahamitische verbond behoort aan die nageslag van Isaac. Dit behoort nie aan Ismael nie. Maar hulle gloe tot vandag toe nog, dit behoort aan die Palestijnen, die Arabiere, dit behoort nie aan die nageslag van Isaac nie. Met andere woorde, Israel. And that is where the problem comes in. The land belongs to them. The lineage is that of Ishmael. And the Lord to be glorified is Allah and not Jesus Christ. Dit is demonies en vals. The only God to be glorified, the one who is Lord of all, is Jesus Christ. 
So the constant war remains. Who gets and who owns the land? Which lineage is the inheritance of the covenant? And who ultimately is the Lord? Hier is een geestelike oorlog wat sal aanhou totdat Jesus terugkom. En het woed al vir 4000 jaar, soos ek al vir jou gesê het. Soos wat ek begin klaarmaak vandag, wil ek vir jou net een kort synopsis gee. So wat gebeur toe op 7 oktober 2023? Wat gebeur? Wat sien ons wat gebeur? Ons sien dat Hamas, een terroriste organisatie gesetel in Gaza en die Gaza strook, hulle loods haar nie die aanval teen Israelse burgers en daarmee ontkeet in hulle een oorlogsverklaring dier Israel. Dit is wat daar die dag gebeur. En om jou in die context in te bring van die geschiedenis, Hamas is Palestijne. Die nageslag van Ishmael. Israel is Jode, die nageslag van Isa. Hier die terroriste aanval op Israel dier Hamas gebeur op Satrach 7 oktober 2023. Satrach is een rustdag, een sabbat in Israel. Dit is die dag waarop hulle rus. Nie net is dit een sabbatsdag nie, maar het is ook aan die einde van een weeklange Joodse vakantietijdperk. Die Sukkotfeest van Danksegging, Thanksgiving. Give thanks with a grateful heart. Israel is dus kwestbaar en sy mense focus op het tijdperk van feestviering en van dankbaarheid. En in hierdie tijdperk van feestviering en dankbaarheid word hierdie aanval geloods. In een oomlik verander een feesttijdperk in een oorlogsverklaring en hierdie is interessant Precies 50 jaar in een dag na die laatste keer wat Israel amtelijk een oorlog was. En daar die oorlog was die Yom Kippur oorlog van 6 oktober 1973. Precies 50 jaar in een dag later Hier die aanval. En wat ons sien gebeur, is dat hier die Hamas terroriste, burgerlikes, mans, vrouwe, kinders, bejaardes, aanrand, aanval, doodmaak, ontvoer, in die meest vreedaardigste maniere denkbaar. En dan, soos hulle hulle taak uitvoer, maak hulle een verklaring, wat ons al baie keer gehoor het, gesê word. En dit is die verklaring, Allah Akbar. En hierdie verklaring dier Hamas, terroriste beteken, God is most great. Maar, dis nie die correcte vertaling nie. Die correcte vertaling van Allah Akbar, is, our God is greater. Daarom moet jy die geestelike en die onsienbare context hier verstaan. Wanneer hier die verklaring gemaakt word, gebeur daar iets. Ek lees vir jou uit die visie 6 vers 12 feit in die Amplified, luister net. For our struggle, our battle is not against flesh and blood contending only with physical opponents, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this present darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly or supernatural places. So die skrip al baie keer gehoor, ons strijd is nie teen vlees en bloed nie. So wanneer En dit wil ek hier met jy verstaan, uit vandag uit, why I'm saying that this is a spiritual battle. This is a spiritual war. 
Hierdie is demoniese machte, wat een verklaring maak, dat Allah, wat een vals demoniese God is, schijnbaar groter en sterker is als Jezus Christus. Groter als die God van Abraham, Isaac en Jacob. That is what is being said. Our God, not the God of Abraham, Isaac and Jacob, but our God is greater. Daarom wil ek hy met weet, enige conflict in die fysische realm, the scene, is een manifestatie van dit wat in die geestelike realm, de aanzien, reeds verklaar word tegen Jezus Christus. Jy moet dit weet, it happens spiritually, and then it manifests physically. Ek gaan weer vir jou sê, it happens spiritually, and then it manifests physically. So as jy iets sien wat gebeur, physically, dan moet jy weet, geestelik is het al klaar in die gang. En het werk op baie dinge in die lewe so, in verhoudings alles. Want hou jy Jesus' woorde, om vir jou voorbeeld te noem, want hou jy Jesus' woorde, waar hulle vir hom vraag vraag, en hy sê, nee, weet jy wat, al kyk jy na een vrou, en in jou hart, kyk jy na haar op een onwelvoeglike manier, then you have already had the affair with her. Want hou jy die woorde van Jesus? It happens here, before it happens here. Nou die nadraai van hierdie dag, is dat baie onschuldige mense aan beide kante reeds dood is, en ongelukkig gaan die dode tal in die voorsienbare toekomst baie stuig. Dit is hartverskerend, dit is traumatisch, maar ek wil hem het vandag weer, dit is ook profetisch. Net om vir jou te sê, en ek is bezig om af te sluit, daar woon nagenoeg 2 miljoen mense in die Gaza strook. Ek dink dit is die derde mees per area bevolkte plek op aarde. Wat ons dan sien gebeur, aan beide kante, met die mense in die oorlog is tragies. En ek wil vir jou vandag sê, dit is mense wat aan God bekend is. en vir wie hy lief is. Dit is mense vir wie Jesus gesterf het. En hulle allemaal het om baie nodig. Hy is hulle enigste verlosser. Hy is die enigste een wat hulle kan red van hulle sonde en hulle ongerechtigheid. Ons weet dat ongeveer 2% van die jode en palestijne wel christene is. En ek wil vandag vir jou sê, hulle is ook daar. Doordat Jesus Christus nie as Heere en Verloser dier die ander 98% sy levens belei word nie, sal en kan hulle ongelukkig nie versoen word nie, en sal daar ongelukkig die vrede kan wees nie. Die antwoord, is dat elke knie sal moet buig, en dat elke tong sal moet belei, dat Jesus Christus die Heere is. En dat hy as God, oor hulle moet heers, eerder as wat hulle oogmerk is, om oor mekaar te wil heers. Jesus, must become Lord of all, in their lives. En ek wil vir jou een dag hier sê waar ek afsluit, that is what we pray for. That is what we pray for. 
We don't pray for Israel to rise. We don't pray for Palestine to demise. We don't Hoor my hart vandag, as kinders van God, moet ons bid, Jesus, red hulle. Because He is able to. In summer het wil ek hy moet bid vir die 2%. Da is vir oogend mense, wat Jesus, sy naam aanroep. en wat hom vraag, Heere, hoe lang nog? Hoe lang gaan ons nog hierin wees, Heere? Dit is ons, moet die sy sissy, so wie ons moet bid. En moet vraag, Heere, gee hulle kracht, help hulle, beskerm hulle, maar meer as dit, Heere, Gee aan hulle die boldness. Give them the boldness through your Holy Spirit that they, the 2%, will start reaching out to the 98%. And that they will go fearlessly and proclaim that the only solution for this problem, the only solution for the world is Jesus Christ. Dit is ons gebed. Dit is ons gebed. Gaan jou vraag, sluit jou oog oog. En met hierdie in gedachte, wil ek jou vraag, wil jy nie op die oomlik daar waar jy is, vir jou 2% boeties en sissies bid, dat hulle met vrijmoedigheid sal vasthou aan Jesus Christus. Wil jy nie in die oomlik vir hulle intree nie? Wil jy nie vir die 98% bid wat Jesus baie nodig het nie? Terwijl jy dit doen, luister ons na een bekende lied wat so simplistis eenvoudig is, maar wat diep tot ons harte spreek en dat ons hierdie woorde nooit sal vergeet nie. Never. People need the Lord. Every day they pass me by I can see it in their eyes Empty people
just right What could be too great a cost For sharing life with one who's lost Through his love our hearts can feel Oh, the grief that they bear They must hear the words of life Only we can share People need the Lord People need the Lord At the end of broken dreams Is the open Thank you.